поисках истины. Автор сценария Хосе Игнасио Кабрухос. В фильме снимались Роландо Чавес, Анна Каролина Лопес, Жаклин Михарес, а также Америка Алонсо. Ответь мне, Виктория, откуда у тебя фотография Хосе Игнасио Кентаны? Не сердись на меня, София, я могу все объяснить. Объясни. Пожалуйста, я жду. Ты не поверишь, но я уже давно знаю сеньора Кентану. Да, интересно. Я дружила с девочкой, которая работала в бейсбольной команде, принадлежащей сеньору Кентане. Урагана? Вот именно, Урагана. Она была влюблена в этого сеньора. Как звали твою подругу? Карола. София, однажды она оставила эту фотографию у меня дома. И когда я ее обнаружила, то не знала, что с ней делать. Вот и таскаю ее с собой. Не решаюсь выбросить, поскольку это не моя вещь. Поэтому эта фотография у меня. Что за ирония судьбы? Сейчас я работаю на фирме этого сеньора. Виктория, скажи мне правду. Кто ты? Очень красивые. Спасибо, Аугусту. Спасибо. Ты должен был предупредить, что придешь, я бы тебя ждала. У меня была прекрасная компания. Мы с Сильвией разговаривали, как добрые друзья. Хоть и не были знакомы раньше. Нас так и не представили друг другу. Да? Что ты хочешь сказать? Она много обо мне слышала. И оставалась только познакомиться. Да, я слышала о вас в доме Арисменди. Мой бедный сын, да и я, мы вечно на устах Арисменди. Кстати, Аланда, а ты знаешь Хосе Игнасио? Я? Почему ты так думаешь? Я сказала, что однажды ты его видела. Хотите что-нибудь выпить? Да. Да, видела. Давно в баре. Года три назад. Он зашел выпить, и для нас... Это была большая честь. В наше скромное заведение пришел такой известный и важный человек. Надеюсь, тебя утешает присутствие отца, который не такой известный и не такой важный. Но возносит этот скромный бар, как ты его называешь, почти на алтарь. Будь благословенен тот день, когда я в него вошел. Разрешите? Вы собираетесь на праздник Анны Верхини? Какой праздник? Его собирается устроить сеньора Маргарита по случаю ее приезда. Думаю, мне придется пойти, чтобы не бросить Хосе Игнасио на съедение Арисменди. Что, если ты пойдешь со мной, Яланда? Мне бы хотелось познакомить тебя с Хосе Игнасио. Спасибо. Что произошло в твоей жизни? Зачем ты пришла в мой дом? Я тебе все объяснила. Видишь ли, я чувствую, есть что-то еще, о чем ты не сказала. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Если тебя так задела эта фотография... Чтобы ты мне поверила, я узнаю телефон этой девушки, и мы ей позвоним. Нет, нет, дело не в этом. Я чувствую, ты что-то скрываешь. Хорошо, София, я не открытая книга, это правда. Моя жизнь была нелегкой, но это не повод для того, чтобы не доверять мне. Виктория, причиной грусти, которую я вижу в твоих глазах, и трудностей в твоей жизни, 
Был мужчина? Да, мужчина. Но не проси меня назвать его имя или рассказать, что произошло. Я не хочу. Хорошо. Не будем вспоминать. Оставляю здесь фотографию твоей подруги. Я не могу требовать объяснений. У меня тоже были неприятности. По вине мужчин. Я удивился, когда увидел этого ребенка в доме Элиаса Дурана. Я тебе советую подойти к этому вопросу спокойнее. Ты одержим идеей, что он твой сын. Это не одержимость. Это большое желание. Желание знать, действительно ли я ошибался все эти годы. Удостовериться в том, что он мой сын. Знаешь, что я думаю? Ты ищешь в этом ребенке Даниэлу. И особенно после ее смерти. Да нет, нет. Это все не так. Я долго думал, пойми, такая вероятность существует, реальная вероятность Альфредо. Пойми. Хорошо, скажем, все так. И что ты собираешься делать? Выясни все, что нужно. Перевернуть небо и землю, если понадобится. Очень хорошо. И к чему тебя все это приведет? Какова конечная цель? Правда. Если этот ребенок мой сын, я хочу, чтобы он был со мной, Альфредо. Хочу, чтобы поселился в моем доме. И навсегда. Хосе Игнасио, я твой друг, но думаю, ты торопишь события. То, чего ты хочешь, не так просто. Да, я знаю. Но это нужно сделать, Альфредо, пойми меня. Ты лучше других знаешь, как я хотел сына. У тебя есть Хосе Рафаэль? Разумеется, Хосе Рафаэль мой сын. Я люблю его как сына. В этом можешь не сомневаться, но думаю, я имею право выяснить все о Диего. Если он действительно мой сын, я также имею право забрать его к себе и вернуть годы, которые я потерял вдали от него. Это не просто. Ты не можешь прийти, забрать мальчика и отвезти в свой дом. Прошло много лет. Вот именно. Поэтому я хочу вернуть это время. Так что буду тебе благодарен, если ты меня поддержишь. Я поговорю с адвокатами, чтобы узнать, какие шаги нужно предпринять, чтобы доказать свое отцовство. Ты понимаешь, что это означает? Ты подвергнешь ребенка сильному испытанию. Я знаю. Но другого выхода нет. Очень хорошо. Допустим, ты преодолеешь формальности, но потом начнется медицинская часть, анализ крови и прочее. Я знаю, это тяжело, но, повторяю, другого выхода нет. Так что, пожалуйста, Альфредо, прошу тебя как друга, помоги мне избавиться от этого сомнения, которое меня душит. И если этот ребенок мой сын, я хочу, чтобы он был со мной, Альфредо. Альберто, ты поправишься. Я уверена, ты станешь прежним, Альберто. Наконец-то ты сможешь пожать мне руку. Я испытываю такое волнение. Я буду по-прежнему заботиться о тебе, потому что хочу быть с тобой. Я люблю тебя, Альберто. И хочу, чтобы ты поправился и узнал, насколько велико мое чувство. Я испытываю его с самого детства. Я люблю тебя, Альберто. Даниэла. Альберто, не говори, не напрягайся, тебе вредно. Даниэла приходила навестить меня. Что? Она... Она странная. Операция Альберто Лассадо прошла успешно? 
Означает ли это, что он полностью поправится? Легкомысленно утверждать, что Альберто поправится на 100%. Но хирургическое вмешательство приведет к значительному улучшению. И у него не будет дефекта ни физического, ни умственного. Повторяю, в подобных случаях нельзя торопиться. Задача врача – найти эффективное лечение, а исход может быть разным. Я хочу знать, может ли Альберто Лосада предстать перед судом, в состоянии ли он ответить за содеянное. На Альберто Лосада висит обвинение в торговле наркотиками. Сожалею, но я не могу вам помочь. Сейчас его состояние удовлетворительное. Что ж, в таком случае я поставлю охрану у его дверей, раз Альберто Лосада идет на поправку, как вы говорите. Альберто. Даниэла уже нет с нами. Я всегда была рядом с тобой, Альберто, и всегда буду. Зачем вы здесь? Работа, сеньорита. Этот гражданин находится под полицейским надзором. Доктор Лугу. Это его право. Я не вижу никаких перемен, доктор. Я думал, что у него хотя бы открыты глаза. Он спит. Значит, он их иногда открывает. Да, открывает, а также говорит. Великолепно. Это означает, что скоро он сможет нам кое-что рассказать. А пока комиссар пациенту нужен покой. Хорошо, хорошо. Поправляйся, парень, и побыстрее. Я оставлю моих ребят, чтобы они следили за выздоровлением пациента и в случае улучшения немедленно сообщили мне, чтобы мы могли дать ход судебному процессу. Мы с Андресом уже поужинали, но я оставила тебя. Хочешь? Нет, у меня нет аппетита. Но спасибо. Виктория, у тебя заплаканное лицо. Такое иногда бывает. Я не должна спрашивать. Прости, но... Я так удивилась, увидев фотографию шефа среди твоих вещей. Ты права, София. Но это уже не важно. Дело в том, что сегодня мне особенно одиноко. Я чувствую, что люди, которых я люблю, так далеко. Такое ощущение, что они живут совсем другой жизнью, и я лишняя. Виктория, не переживай. Если мы будем жить вместе, ты должна привыкнуть к тому, что я немного меланхолична и иногда даже плакса. Но это быстро проходит. Виктория, знаешь что? Когда с тобой такое происходит, лучше с кем-то поговорить. И тогда ты почувствуешь себя не такой одинокой. Это помогает. Я уже много лет одна. Очень много лет. Он бредит, доктор. Думаю, мы должны быть более внимательны к процессу выздоровления. Почему? Что случилось? Он ненадолго пришел в себя и заговорил. Сказал, что здесь была Даниэла, что она приходила навестить его. А вы же знаете, что это невозможно. Тулия, не нужно грустить. Твоя сестра имела отношение к несчастному случаю, к событиям, которые привели к заболеванию. Это может быть причиной его бреда. Он... 
очень любил мою сестру. Не представляете, как. Даниэла была для Альберто всем жизнью, светом, радостью. А я... Теперь, когда ее нет, для Альберто будет ужасным узнать, что Даниэлы нет с нами. Прости меня, Тули. Прости. Я не должен был этого делать. Прости меня. Мне жаль его. Хосе Игнасио Кентана страдает, а здесь находится его сын. И мы не можем этого отрицать ради блага ребенка. Мама, когда он думал о чем-то благе? Когда он думал о матери? Когда он думал о ребенке? Никогда. Я сам пошел к нему в офис. И что произошло? Он выгнал меня. Не думаю, что он страдает. А если это так, никто не заслуживает страданий больше, чем этот мерзавец. Не говори так о... О ком? Об отце Диего. Отец из-за ошибки Даниэлы. Ошибки, за которые она заплатила годами тюрьмы, и за которую, похоже, никогда не расплатится. Элиас, я тебя не понимаю. Даниэла умерла. Но ты говоришь о ней... Что с тобой, дорогой? Что случилось? Плохо себя чувствую. Что у тебя болит? Болит в груди. Даниэла, твоему сыну, нужно только одно – любовь. Диего, мальчик мой, как мне тебя не хватает. Диего? Ты в порядке? Диего, у тебя все хорошо. Я почти уверен, Карла. Слишком много совпадений. Я уверен. Ты не можешь знать. Забудь об этом ребенке. Для тебя это будет лучше. Будет лучше, если все прояснится. Я не смогу жить. С сомнением. Не смогу. Вспомни, сколько зла причинила тебе эта женщина. Она тебя обманула, использовала и всегда хотела убедить в том, что это твой сын. Она это отрицала. Могла сказать правду, но не сделала этого. Именно так. Все, что исходит от этой женщины, окружено ложью. Как и ее отношения с пилотом, и с Илиасом Дураном, и кто знает, сколько еще мужчин прошло через жизнь Даниэлы Мартинес. Я всего лишь хочу узнать правду, Карла. Ты можешь это понять? Да. Конечно, я понимаю. Но меня беспокоишь ты, а не она и ее родственники. Карла... Я сделаю все, что понадобится, чтобы избавиться от сомнений. И если Диего действительно мой сын... И что ты сделаешь? Возьму его к себе. Приведу жить в мой дом. Ты согласишься, верно? Если подтвердится, что он мой сын, ты не станешь возражать? Ведь так? Хосе Игнасио, не стоит торопиться. Что ты этим хочешь сказать? Мы не должны принимать такое важное решение, пока все не выяснится. Здесь не должно быть сомнений. Я знаю. Но я спрашиваю тебя, мою жену, если я решу привести Диего жить в мой дом, ты не будешь против? Конечно, нет. 
Раз это желание моего мужа, мне незачем возражать. Значит, я рассчитываю на тебя. Естественно. Выпей. Что с ним? Он очень чувствительный ребенок. Наверное, это последствия того, что произошло. Он уже поспокойнее, иди спать. В случае чего зови. Да. Диегиту, я пойду спать. Надеюсь, завтра ты поправишься. И мы пойдем играть в бейсбол. Благослови тебя, Господь. Тебе уже лучше? Угу. Да. Но мне поможет бейсбол. Это почему же? Когда я много бегаю, у меня проходит боль. Амалия не водила тебя к врачу? Она не знает. Почему? Я ей не говорил. Но почему? Бабушка будет переживать. А это мелочи. Мелочи. Но когда человека что-то беспокоит, лучше сходить к врачу. Хорошо. Но только не говори бабушке. Согласна. Соли, у меня к тебе просьба. Все, что хочешь, дорогой. Ты можешь отвезти меня в тюрьму? Маркос не приходит, а я хочу увидеть маму. Как прошла операция Альберта? Слава Богу и святому Тадео. Все указывает на то, что он поправится. Наконец-то хоть одна радость. В этом доме слишком много грусти. Как у тебя дела, сынок? Хорошо. Был небольшой инцидент, но забудь об этом. Во всяком случае, работа меня отвлекает. Не так давит боль из-за смерти Даниэла. Столько лет в тюрьме. Вырваться на свободу, чтобы закончить вот так. Мне кажется, жизнь обошлась с ней жестоко. Да и с нами тоже, отняв ее у нас. Очень жестоко. Не знаю, сынок. Я не видела этой женщины. О какой женщине ты говоришь? О той, которую мы похоронили. О чем ты, мама? Ты думаешь, это не она? Все доказательства на лицо. Сам комиссар пришел сообщить нам об этом. Да, комиссар. Он бездарен. Мама, о чем ты говоришь? Мама, мне бы тоже хотелось, чтобы она была жива, но ее нет. И мы должны смириться. Несмотря на боль, которую мы испытываем, Даниэла мертва. Кто знает? Возможно, женщина, которую мы похоронили, вовсе не Даниэла. Виктория? Не спишь в такое время? Я шью кофточку, чтобы завтра надеть. Завтра? Да, дело в том, что у меня мало одежды. Ты собираешься сшить ее за одну ночь? Я делала так раньше. Не могу поверить. Завтра я покажу тебе, и ты убедишься. Ты не перестаешь меня удивлять. Виктория, что я могу сказать? Для меня ты шкатулка с сюрпризами. Пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Завтра мы увидимся, Хосе Игнасио Кинтана. И, возможно, тогда все обретет смысл. 
обретет значимость, хоть бы моя ненависть к себе смогла приглушить эту боль. Скажи, сынок, что хотел Хосе Игнасио? Ничего, мама, как всегда, пришел навязать свое мнение с обычным высокомерием. Вот и все. Речь шла о Диего? Мама, ты угадываешь все, что касается этого типа. Как будто твой сын он, а не я. Я не угадываю, почему ты так говоришь? Нетрудно предположить, что происходит. Тогда скажи, зачем, по-твоему, приходил этот омерзительный тип? Заявить о своих правах на сын? Браво, мама. Я удивлен. Продолжай развивать свои предположения. Что он тебе сказал? Забудь об этом, мама. Нет смысла повторять глупости. Скажи. Я хочу знать. Зачем говорить о нем? Зачем? Нравится нам это или нет? Он отец Диего. Пусть даже он повел себя неправильно, он имеет право на отцовство. Единственное, чего мне не хватало, услышать от родной матери, что этот тип – образец всех недостатков. И что он имеет право на сына, на которого раньше не обращал внимания. Сынок, у него есть законное право на ребенка. Я адвокат, я проверну это предполагаемое законное право. Ты не сможешь отрицать реальность. Какой реальности, мама? У Диего есть отец, его мать умерла, а этот человек может устроить жизнь ребенка и дать ему возможность... О чем ты говоришь? Тебе покажется правильным, если этот сеньор придет, спокойно вырвет его из единственной семьи, которую он знает, после того, как эта семья дала ему все, прежде всего, любовь. Нет, мама, я не допущу, чтобы такое произошло. Я буду бороться по закону. Если это не поможет, воспользуюсь единственным, что у меня есть, что я чувствую к этому мальчишке, что тоже является немаловажным фактором для правосудия. И вообще, я больше не желаю говорить на эту тему. Свои предположения делай ему, а не мне. Конечно, если ты хочешь, чтобы этот наглец добился своего. Добрый вечер. Сеньора, не хотите попробовать мой салат-бар? Аугусто, я как во сне. Я уже давно не встречала никого столь внимательного и бескорыстного. Ничего подобного. У меня есть свой интерес и большой интерес. Какой же? Я мечтаю, чтобы ты назвала меня не только внимательным и добрым, а также надеюсь, что ты скажешь мне, что я хороший мужчина. Ты хороший мужчина. Чтобы ты сказала, что я лучший любовник, который у тебя был. Ты лучший любовник, который у меня был. И что ты поедешь со мной на остров, познакомиться с моим отелем, погулять, позагорать и сделать меня счастливым. Согласна. Согласна. Знаешь, чего бы мне хотелось, Яланда? Представить тебя моему сыну. Серьезно. Он тебе понравится. Он не такой холодный, деспотичный и расчетливый, каким его преподносит. Что скажешь, если завтра мы пойдем к нему домой? Аугустом, есть кое-что, о чем я хочу тебе сказать. И лучше, если ты узнаешь об этом от меня. И сейчас. Я сама тебе скажу. С 
Если Диего действительно окажется моим сыном, ты не будешь возражать, если я приведу его жить сюда? Конечно. Желание моего мужа. Закон. Я согласна. Приема шеи уже недостаточно. Мне жаль тебя, Хосе Игнасио. Но я не позволю привести в мой дом сына преступницы. Не знаю как, но я уберу с моего пути этого ублюдка Диего. Скоро мы встретимся лицом к лицу, Хосе Игнасио Кентана. И ты узнаешь, кто я. Но узнаешь по моим действиям, а не по внешности. Тебе придется испытать мою ненависть. Битву за любовь ты уже проиграл. Мама! 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 Ты нужна мне, мама! Диего! Ты в порядке? Диего, у тебя все хорошо? Скажи мне, что с тобой, Диего? Скажи, что ты пытаешься сообщить мне, о чем предупреждаешь. Скажи, Диего, появись передо мной. Пусть даже это моя фантазия, мое воображение. Появись, Диего. Ты в порядке, сынок. Я знаю, у тебя все хорошо. Это я вижу призраки. Эти призраки упрекают меня. Вызывают боль. Они казнят меня за то, что я выпустила тебя из моих рук. За то, что потеряла тебя, сынок. Диего. Диего, клянусь. Клянусь, сынок. Во имя этого союза, который вечен. Мы будем вместе, Диего, и будем наслаждаться счастьем. Мы будем счастливы. Знаешь, в чем дело? Есть такие люди, которым не везет в их жизни счастье, как передышка, маленький шаг между одним несчастьем и другим. Я человек деревенский простой и привык к полной ясности. Скажи прямо, что происходит. Хорошо, я тебе скажу. Твой сын, Хосе Игнасио, и я, мы были вместе. Много лет назад. Поэтому я не хочу встречаться с ним, не хочу, чтобы он меня видел, чтобы знал, что я с тобой. Посмотри на меня, Яланда. Посмотри на меня. Я пожилой человек. Ты считаешь, 
что в моем возрасте я не знаю, что делаю. Я познакомился с тобой в баре, и меня не волнует, чем ты там занималась. Не интересует то, что было до знакомства со мной. Если мой сын является частью твоего прошлого, хорошо. Я принимаю это. Не скажу, что мне это нравится, но я справлюсь. Твое прошлое, Аланда, закончилось, когда ты познакомилась со мной. Нет, ты не мужчина. Ты чудо. Но это будет нелегко. Придется преодолевать трудности. И кто знает, может, жизнь покажет, что наши отношения невозможны. И я не знаю, как его зовут папа. Он купальщик лошадей. Почему ты не поговорила с Элиазаром? В голову не пришло. Я ушла злая из-за этого грубияна. Нужно было сразу его уволить. Ты такая же хозяйка, как и я. И в таких случаях не нужно думать дважды. Не беспокойся. Завтра же я поговорю с Элиазаром. Скажу, чтобы он убрал этого человека. Кто там? Это я. Я не могу вас принять, оставьте свое послание. Я займусь вами потом. До которого часа ты собираешься печатать? Привет, Маркос. Привет, Буэнавентура. Знаешь, в чем дело? Я готовлю два документа, которые должен представить завтра рано утром. Но они короткие. Один о переоформлении мотоцикла, и второй – отвод от службы в армии. Бенвентура. Каждый вечер одно и то же. За последнее время число клиентов увеличилось. Понимаешь? Маркос. Скажи, как твоя работа? Более-менее. В чем дело? Тебе уже не нравится? Или, может, ты поссорился с Элиазаром? Нечто похуже. У меня была стычка с дочерью хозяина. Расскажи, расскажи. Эта девица противнее, чем камешек в башмаке. Я от нее отмахнулся, а оказалось, что она папина дочка. Такое иногда происходит. Я думал, что-то похуже. Не печалься, Маркс. Как Амалия. Мама держится, но она совсем разбита. Она очень странная, начала говорить, что тело, которое мы похоронили, могло и не принадлежать Даниэле, что она его не видела и не знает. Если бы она плакала, кричала, было бы видно, что ей плохо, а она ведет себя странно. Это плохо, Буэнавентура. Маркус, Амалия прячет боль, чтобы не огорчать вас. Амалия способна на все ради своей семьи. Я бы сказал, она железная женщина. Да, да. Могу я тебе признаться, Маркито? В чем? Правда, это должно остаться между нами. Хорошо. Маркус, если бы я получил гражданское состояние, о котором давно мечтаю, и если бы Амалия не воспринимала меня в штыки, а относилась ко мне чуть посерьезнее, клянусь, я синяю себя крестом, я бы женился на Амалии.
que yo me caso con Amalia. Marcos. Наконец-то ты пришла. В чем дело, сеньора? Что-то случилось? Почему вы меня разбудили? Ничего не случилось, я хочу поговорить с тобой. Сеньора, я не сделала ничего плохого. Я этого не говорила. Почему вы всегда оправдываетесь? Поэтому вы всегда будете теми, кто вы есть. Не понимаю. Господи, плебеи, забудь об этом. У меня к тебе просьба, но это должно остаться между нами. Между вами и мной? Ты будешь повторять все, что я говорю? Нет. Слушай внимательно. И никому не говори о том, о чем я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты нашла мне гадалку. Гадалку? Не ори. И не вздумай сказать, что ты не знаешь, что такое гадалка. Знаю, сеньор, но я не знаю ни одной. Должен знать кто-то из твоих подруг, из родственников. А зачем она вам нужна? Не твое дело. Сделай то, о чем я прошу, как можно скорее. Но если ты кому-нибудь проговоришься, можешь искать другое место работы. Поняла? Чей это сын? Что? Этот ребенок. Кто отец ребенка? Не хочу, чтобы ты появлялся в моих снах, Хосе Игнасио Кентан. Я хочу, чтобы ты оставался причиной моей ненависти и моей мести. Según tu imagen en mis pies.